欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：千呼万唤始出来，肖战射雕后下布局官宣，开机之日近在咫尺。近日。网上频频报道，肖战在拍完新电影《射雕》后，马上就要继续进组，这可以说是千呼万唤始出来。官媒也进行了报道，也算是一种意义上官宣。值得一提的是，这部剧一直都在热搜榜上，成为大家热议的话题。这部剧的名字是《藏海细林》，开机之日近在咫尺，大概一十一月就要拉开序幕。据悉。官媒宣布，肖战下部剧是《藏海细林》，拍完《射雕》后就要马不停蹄、无缝衔接进组继续拍戏，这可以说是千呼万唤始出来。这段时间，《藏海细林》一直都是大热门，成为网友们热议的话题，不少媒体都在报道，非常期待肖战下部剧。另外，网上爆料这部剧会在一十一月左右开机，这就意味着开机之日近在咫尺。首先祝福肖战一切顺利。从粉丝们的反响来看，大家无时无刻也都在关注着肖战的动态消息。作为优秀的实力派演员，进组拍戏是板上钉钉的事情。更何况肖战就剩下一部即将上映的新电影《射雕英雄传》，春节档在电影院里和大家见面，这就意味着肖战肯定要进组，这是肖战梦寐以求的事情，也是工作重点。总之，提前祝福肖战。这段时间一直都在拍戏，希望肖战在剧组拍戏一切顺利。已经迫不及待想早点见到肖战的新角色郭靖。这个角色基本上家喻户晓，导演很早就表示要颠覆以往的人物形象，越来越期待。更重要的是，肖战是优秀的实力派演员，值得信赖。肖战未来可期。肖战新剧一览，题材迥异，以古遗今，彰显演技实力。肖战有三部新剧接连播出，分别是《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》。这三部新剧横跨年代剧、古装仙侠剧、现代都市剧这三大不同领域。肖战在剧中饰演的角色也是气质迥异。年代剧《梦中的那片海》以主人公肖春生的成长奋斗为主线。展现了一群北京青年在时代变迁的浪潮中成长、蜕变、追寻人生意义与奋斗方向的动人故事。肖战饰演的主人公肖春生心怀坦荡、豪爽仗义，他总能坚守内心选择，永不放弃理想。他有着理想主义色彩，同时又立体而真实。难能可贵的是，很多年代剧的基调是沉重的。而梦中的那片海，在不回避苦难与现实的前提下，不放大苦难，始终怀抱希望，以一种明亮的底色和青春飞扬的态度去回溯那个年代，引发观众的共鸣。该剧在传统的年代剧受众的基础上，还大大拓宽了受众面，得到大量年轻观众的青睐和热烈讨论，被官方盖章为台、网、口碑三爆的年代剧作品。梦中的那片海在央视八套黄金档首播，收视率全程霸榜，网播平台是腾讯视频。在短短四个月内，这部剧在央视一套、央视八套、东方卫视、北京卫视、安徽卫视等众多电视台播出了十几轮。当前该剧在央视八套傍晚档热播，尽管这已经是四个月内的第十三轮播出。收视率依旧破一，一般电视剧在卫视黄金档首播都远远达不到这个收视率。仙侠剧《玉骨遥》讲述了孤高清冷的空桑世子时，影集热情仗义的赤足郡主朱颜因一花之恩结下命结素缘，使影引导朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的东方奇幻爱情故事。很多仙侠剧中，仇恨往往是故事的发动机和人物的驱动力。但是玉骨遥反其道而行之，更着眼于侠之精神的塑造。肖战饰演的主人公石影就是这一侠之精神的具象。贵为空桑世子的石影虽然从小命运多舛，却没有被仇恨支配。他潜心研究术法去守护黎明苍生。石影最大的精神底色，便是知命不认命的抗争精神。
，他与朱颜携手一道，心怀天下苍生，不惜以自己的生命为代价。《玉骨遥》在腾讯视频开播后，靠精良的制作、精彩的剧情以及男主石影的强大魅力脱颖而出，迅速在各大热度和播放榜上登顶。甚至在大结局后，话题播放量还逆势上扬，连创新高。这是典型的口碑剧走势，靠观众口碑自然发酵，真正是民选爆款。《玉骨遥》是根据作者苍月的小说改编，在当今流行的小说影视化领域，十有八九的影视化都不能让书粉接受，更不用说满意。而肖战饰演的石影，演技、台词、颜值、仪态。气质等全方位迷倒各路书粉，大家纷纷许愿肖战能出演自己心爱的小说。都市情感剧《骄阳伴我》讲述了新人设计师盛阳和业内知名广告导演简冰偶遇结缘，从此展开了一段彼此照耀、相互治愈的充电式爱情故事。该剧以广告行业盛阳和简冰的故事为主线，徐徐展开一幅都市人群的爱情、亲情。友情的情感图鉴，肖战饰演的主人公盛阳是广告行业新人设计师，才华出众，能力强，朝九晚五奔走于地铁与写字楼之间，行色匆匆，会被领导针对，仿佛是很多职场新人的真实写照。盛阳历经重重困难，和简冰相互扶持，展开充电式恋情。与此同时，盛阳在自己的事业上也得以大展拳脚。盛阳就像一颗热烈的小太阳，温暖周围的人。围绕他展开的爱情、友情、亲情线，都让观众感到温馨和治愈。《骄阳伴我》在央视八套黄金档首播，取得收视率破一的好成绩。网播平台是爱奇艺和腾讯视频。央视八套黄金档还未完结时，央视一套就启动了第二轮播出。该剧仍在热播期。相信也会交出令人满意的答卷。这三部新剧充分体现了肖战的戏路之宽、潜力之大。他驾驭不同题材和不同角色都游刃有余，热情仗义、直爽无畏的什刹海大哥肖春生，心怀天下、衣袂翩然的神官石影，坚定勇敢、温暖炽热的盛阳。有些观众看了《玉骨遥》之后，都没认出来这就是梦海里的的肖春生。刚接受了他俩是同一个演员，又迎面遇上林家弟弟盛阳。央视形容肖战为性格演员，性格演员可以使他们自己装扮的人物纯化，并且把他们装扮为完美自然扎根于现实的新人物。观众显然认识这个演员，但还是对这个新的人物形象做出反应，暂时忘记了演员本人。梦中的那片海，《玉骨遥》《骄阳伴我》这三部新剧在三个不同赛道上都取得了亮眼成绩。由肖战主演的剧至少热播打底，这也是肖战自带的 IP 效应。肖战演出作品大盘点，实际惊人，保持多个领域的 top。如今的肖战出道已经有七年了，当内娱对肖战的演出作品进行一个大盘点之时。这才发现，这个出道七年顶流五年的艺人，他的实际实在是太牛了。他是内娱首位且唯一手握两部一番 CVB 或一实际的九零后演员，其中年代剧破二，都市剧破一点五九。他的七部主演剧即有五部上星，两部网剧全球网飞，七部作品全部都出口海外多国。与此同时，肖战主演的两部作品。其中一部《诛仙》是2019年古装电影票房冠军，同时也是中秋档票房冠军。在投入成本极少的情况下，肖战带给了投资方二十倍的回报率。另一部电影《射雕英雄传：之侠之大者》合作的是徐克家中影，目前在拍，期待杀青。肖战还在三年之内主演了七十二场殿堂级的话剧，每逢开票即售罄。售票平台一度崩溃，唯一的一首单曲《光点》获得世界吉尼斯纪录，在全球最畅销单曲中排名第七。《常驻的我们的歌》第一季成为年度爆款综艺，收视率破二。短视频平台明星话题播放量第一纪录的保持者，一千六百四十九亿的阅读量断层领跑内娱其他同行。
，商业价值内娱第一，手握三十多个国民品牌以及六大高奢、三大顶奢，他还是两千零二十三时装周亚洲待遇第一人，是全球最帅男演员纪录保持者，海外影响力绝对惊人。这还仅仅是肖战作为一个艺人在外界获得的时机与声誉，但作为一个演员，肖战也同样能够给到观众们不俗的演技表演。与其说肖战是断层顶流，是大明星，但对于肖战本人来说，他应该更想看到自己被评价为一个好的演员。在拍戏时，无论接洽的作品是电影还是电视剧，不论是什么题材的作品。肖战都很少出现在大家面前，拍戏就好好拍戏，一心泡在剧组。除了必要的活动与商务直播，大家很难在作品拍摄期看到肖战专心钻研角色。而在剧播出的时候，肖战也会全力配合宣发，不会去迎合炒作 CP。剧播出良好，获得良好的成绩的时候，肖战也不会去骄傲。而是扭头又沉下心去打磨自己的演技。肖战今年连播了三部作品，跨度极大：年代剧《梦中的那片海》，古偶剧《玉骨遥》，都市剧《骄阳伴我》，给观众们传递的价值观都是正确且积极向上的。演员肖战将这三个角色驾驭的游刃有余，演绎的入木三分，每一个新角色身上都没有旧角色的影子。每次拍戏的想法都是。如果我能让观众忘了我以前演的角色，我就成功了。记住我的角色就好了。每一个角色都应该感谢遇到这样一位好演员肖战，肯掏空自己，让角色住进灵魂身体。每一部作品都深受观众喜爱。肖战用作品和品德，在这个时代中留下真正的印记。所以说，对于那些想要成为下一个肖战的艺人们，先拥有肖战的实际吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。